ഐ എ എസ് അക്കാഡമി ധർമ്മപുരി அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபுட் அனலிஸ்ட் ஜூனியர் அனலிஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபுட் அனலிஸ்ட் ஜூனியர் அனலிஸ்ட் அப்படின்னோடனே இது வந்து போஸ்டிங்கானது இல்லை இது வந்து சர்டிஃபிகேஷன் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது ஒரு குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பட் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இது பின்னாடி ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு அந்த ஃபுட் அனலிஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கான ஒரு நல்ல கிளாரிஃபிகேஷனாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நைன்த்து ஃபுட் அனலிஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதே மாதிரி சிக்ஸ்த்து ஜூனியர் அனலிஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் தான் தேர்டு செப்டம்பர் சண்டே வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் ஃபர்தர் நம்ம கீழே பார்ப்போம் அந்த டீட்டெயில் எல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் வந்து செகண்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பர் அவங்க வந்து டேட் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்த இப்போது இந்த ஜூனியர் அனலிஸ்ட் ஃபுட் அனலிஸ்ட் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு இதோடய எக்ஸாம்ஸோட ஸ்டார்டிங் டேட் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்போது அப்படின்னா தேர்டு ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் க்ளோசிங் டேட் வந்து டுவெண்ட்டி தேர்டு ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜூலை வரைக்கும் இருக்கும் டுவெண்ட்டி தேர்டில் நீங்கள் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமும் எக்ஸாம் ஃபீஸ் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரைக்கும் கட்டிக்கலாம் அட்மிட் கார்டு நம்ம டவுன்லோடபுள் எப்போ வரைக்கும் அப்படின்னா சொல்வாங்க அந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்காக ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்போ அது அது அப்படின்னா ஃபோர்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ க்ளோசிங் டேட் ஃபார் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அட்மிட் கார்டு ஃபார் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஃபோர்டீன் அக்டோபர் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் டேட் வந்து இன்னும் அனவுன்ஸ் பண்ணலை மேபி செகண்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பர் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது ஆன்வர்ட்ஸ் அது எப்போ வேணாலும் இருக்கலாம் அது நவம்பரில் செகண்ட் வீக்லேருந்து எப்போ வேணாலும் அவங்க அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம இன்கேஸ் இந்த ஃபுட் அனலிஸ்ட்லேயும் ஜூனியர் அனலிஸ்ட்லேயும் பாஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ நம்மளுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூவன்ஸ் ஜனவரி டுவெண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லாஸ்ட் வீக் குள்ள ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்கிற இந்த டைம் லைன் அதாவது எக்ஸாமோட டைம் லைன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஜூனியர் அனலிஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஜூனியர் அனலிஸ்ட் அதுக்கு மேல தான் ஃபுட் அனலிஸ்ட் அப்படின்ற கேடரு இது சிக்ஸ்த் ஜூனியர் அனலிஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இதோட எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பேச்சுலர் அப்படி இல்லைனா மாஸ்டர் ஒரு டாக்டரேட் டிகிரி என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி பயோ கெமிஸ்ட்ரி மைக்ரோ பயாலஜி டெய்ரி கெமிஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சரல் சயின்ஸ் அனிமல் சயின்ஸ் ஃபிஷரி சயின்ஸ் பயோ டெக்னாலஜி ஃபுட் சேஃப்டி ஃபுட் டெக்னாலஜி ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் டைரி டெக்னாலஜி ஆர் ஆயில் டெக்னாலஜி வெட்னரி சயின்ஸ் இந்த மாதிரியான வேரியஸ் கேட்டகரிஸில் நீங்கள் டிகிரிஸ் முடிச்சிருக்கிறவங்களாக இருக்கணும் ஃப்ரம் ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரியே ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் படித்தவங்களா தான் இந்த எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே நீடெட் கிடையாது ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டுக்கு எசென்ஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ரெக்வயர்டு ரிசர்வேஷனுமே இங்கே வந்து ரிசர்வேஷன் கிடையாது நோ ரிசர்வேஷன் தர் இஸ் அ நோ ஏஜ் லிமிட்டு ஏஜ் லிமிட்டுமே கிடையாது ஃபீஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பட் நான் ரீஃபண்டபிள் இதை வந்து நம்ம ஆன்லைன் மோடில் அப்ளை பண்ணணும் நம்ம மேலவே பார்த்தோம் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சாரி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜூலை தான் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜூலை வரைக்கும் க்ளோசிங் டேட் ஆஃப் ஃபீஸ் வந்து இருக்குது ஸோ எக்ஸாம் ஃபீஸோட லாஸ்ட் டே தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வரைக்கும் இருக்கும் நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஃபீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கணும் அடுத்தது வந்து ஃபுட் அனலிஸ்ட் அப்படின்றது ஸோ ஃபுட் அனலிஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டுக்கு மேலே உள்ள கேடர் தான் ஃபுட் அனலிஸ்ட் அப்படின்றது ஸோ ஃபுட் அனலிஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எசென்ஷியல் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷனோட சேர்த்து த்ரீ இயர்ஸ் நம்ம வந்து சர்டிஃபைடு ஃபுட் சேஃப்டி லேப்ஸில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ரூல் சொல்லியிருக்காங்களா ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் படி சர்டிஃபைட் லேப்ஸில் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் எசென்ஷியல்
அது வந்து ஐஎஸ்ஓ அக்ரிடேட்டட் ஃபுட் டெஸ்டிங் லெபாரட்டரியாக இருக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க ஐஎஸ்ஓ ஒன் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் அக்ரிடேட்டட் ஃபுட் டெஸ்டிங் லெபாரட்டரிஸ் அப்படி இல்லைனா ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படி இல்லைனா ரிசர்ச் லெபாரட்டரிஸ் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அவங்க கொடுத்துருக்கதில் நம்மளுக்கு மினிமம் மூணு வருஷம் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும் கண்டிப்பாக டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ அதை சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு வருஷம் மேனேட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இன்கேஸ் நம்ம இப்போ ஒரு நான் வந்து ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டு எக்ஸாம் எழுதி ஆல்ரெடி கிளியர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நம்ம மூணு வருஷம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃபுட் அனலிஸ்ட்டு அப்படின்னா நம்ம வந்து டேரக்ட்லி டு பி என்ன அப்படின்னா எலிஜிபிள் டு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபுட் அனலிஸ்ட்டு அப்போ நம்ம ஃபுட் அனலிஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டு வந்து ஆஃப்டர் அக்வைரிங் தீ 3 இயர்ஸ் மேண்டேட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஜூனியர் அனலிஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ண ஒருத்தவங்க மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் மே அப்பியர் ஒன்லி இன் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அது மட்டும் போதும் வென் கண்டக்டட் இன் ஃபியூச்சர் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அப்பியரிங் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் ஜூனியர் அனலிஸ்ட் ஆஃப்டர் அக்வைரிங் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் ஒன்லி ஒன்ஸ் அப்படின்றத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தது ஜூனியர் அனலிஸ்ட் வந்து ஒரு வேலை எழுதி கிளியர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஃபுட் அனலிஸ்ட்டுக்கு திருப்பி எக்ஸாம் எழுத தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு இங்கே வந்து ஒரு கன்சஷன் இருக்குது நம்மளுக்கு ஏஜ் லிமிட்டு தர் இஸ் நோ ஏஜ் லிமிட் தான் ரிசர்வேஷனுமே நோ ரிசர்வேஷன் இங்கே ஃபீஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் அதுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்த்தோம் இங்கே டூ தௌசண்ட் தான் ரெண்டுக்குமே ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் ரெண்டுக்குமே ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும் அதில் வந்து சிபிடியில் தான் நடக்கும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு தான் நம்மளுக்கு இருக்க போகுது யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் எலிஜிபிள் ஆகிறாங்களோ அவங்கள தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே வில் பி ஷார்ட் லிஸ்டட் டு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்றது ஃபர்தராக இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க டேட் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் வந்து அது தனியாக சொல்லியிருப்பாங்க அங்கே நம்ம டைம் லைனில் நவம்பரில் எப்போ வேணால் சொல்லலாம் அப்படின்றது தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து மார்க்கோட இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு சிங்கிள் செஷனில் நடக்கும் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் தான் த்ரீ ஹார்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம எஃப்எஸ்எஸ்ஐயோட ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் எக்ஸாம்ஸோ இல்லைனா டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் அப்புறம் நம்ம டிஎன்எம்ஆர்பி நடத்தக்கூடிய எஃப்எஸ்ஓ எக்ஸாம்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சிலபஸ் வந்து புதுசாக இருக்கா அது கண்டிப்பாக ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான சிலபஸ் தான் அப்படியே ஓரளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஃபுட் லாஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்தியா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட் லாஸை பற்றி அடுத்து வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பற்றி ஃபுட் அனலிஸ் லெபாரட்டரிஸ் என்ஏபிஎல் ஐஎஸ்ஓ அதெல்லாத்தையும் பற்றி அடுத்து ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் ப்ராசஸிங் பேக்கேஜிங்கோட ப்ரின்சிபல்ஸு அடுத்து ஹியூமன் நியூட்ரிஷனோட பேசிக் அதோட ப்ரின்சிபல்ஸு ஃபுட் கெமிஸ்ட்ரி ஃபுட் மைக்ரோ பயாலஜி ஃபுட் ஹைஜீனு அப்புறம் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் அனலைசிஸ் எல்லாம் ஸோ வெயிட்டேஜுமே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க வெயிட்டேஜ் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்க போகுது எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்து கேட்க போகிறாங்க அப்படின்றதுமே சொல்லிட்டாங்க எல்லா கொஷின்ஸுமே மல்டிபிள் சாய்ஸாக தான் இருக்கக்கூடிய இருக்க போகுது எம்சிக்யூ டைப்பு தான் ஃபோர் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு கொஷின்ஸ்க்குமே ஈச் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ்க்குமே ஃபோர் மார்க் ஆனால் இங்கே வந்து நெகட்டிவ் மார்க் உண்டு ஒன் மார்க் வில் பி டிடெக்டட் ஃபார் ஈச் இன்கரெக்ட் ஆன்சர் நீங்கள் ஃபோர் மார்க்ஸ் வந்து ஈச் கரெக்ட் ஆன்சருக்கு கொடுக்கும்போது ஒன் மார்க் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம் அந்த ஃபஸ்ட்டு நடக்கக்கூடிய பேப்பரில் சிபிடியில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குவாலிஃபை கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷனில் மார்க் வாங்கியிருக்கணும் அப்புறம் சிபிடி எலிஜிபிள் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அவங்க அப்பியர் ஆவாங்க அது அதை பற்றின டேட்டு வென்யூ சிலபஸ் அதெல்லாமே அவங்களுக்கு செப்பரேட்டாக இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போது இந்த குவாலிஃபைடு எக்ஸாமில் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டில் வந்து குவாலிஃபை ஆகிற ஒருத்தவங்க வந்து குவாலிஃபைடு ஜூனியர் அனலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜேஏஇ குவாலிஃபைடு கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் அவங்க வந்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் எஃப்ஏக்கு டேரக்டாக போகலாம் ஒன்லி என்ன அப்படின்னா மூணு வருஷம் ஃபுட் அனலிஸ்ட் லேபில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் போதும் திருப்பி ஃபுட் அனலிஸ்டோட ப்ரைமரி எக்ஸாம்ஸ் அதாவது அந்த ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்ஸ் எழுதணுன்ற எந்த அவசியமும் இல்லை அப்போது அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு குவாலிஃபைடு ஜேஏஇக்கு அதாவது ஜூனியர் அனலிஸ்ட் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்க்கு ஒன்லி ஒன்ஸ் என்ன லைஃப் டைம் தான் பெர்மிசிபிள் இல்லை அப்படின்னா
ஸ்பெசிஃபைடு லிங்க் மூலியமாக மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு எந்த மோடுமே அப் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோன்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ரெலவெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம நம்மளோட கேர் எடுத்துக்கிட்டு கன்சிடரேஷன் நம்ம ஃபைனல் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு வெரிஃபிகேஷன் வந்து அதெல்லாமே நம்ம சப் அப்ளை பண்ணுற இதை பொறுத்து இருக்குது ஃபர்தர் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் ரீசப்மிஷன் அதெல்லாமே எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒருவேளை தப்பாக எதுவும் இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எனி ரெக்வஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ரீசப்மிஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் வில் நாட் பி என்டர்டைன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நாட் பி இங்கே வந்து எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷனை எந்த ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுமே கிடையாது அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த குவாலிஃபைடு இருக்கிறவங்க மட்டும் அப்ளை பண்ணி எழுதுனா மட்டும் போதும் அப்படின்றது அவங்களோட இது அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஸ்பெல்லிங் க தப்பா நான் என்டர் பண்ணிட்டேன் இல்லைனா நான் என்னோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் மிடில் மிடில் லெட்டர் இல்லை லாஸ்ட் நேம் மாற்றி மாற்றி இது பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கோ நம்மளோட ஏதாவது ஒரு ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கான எந்த ஒரு ரெக்வஸ்ட்டுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப்டர் இஷுவன்ஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்றது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலில் தெளிவாக பார்த்து அப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ் அதாவது அகாடமிக்கில் இல்லைனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்குமெண்ட்டில் எப்படி இருக்கோ அதை மாதிரி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இங்கே கேண்டிடேட் ஷுட் அப்லோட் த ஸ்கேன் காப்பி ஆஃப் ஒரிஜினல் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் ஆர் ப்ரொவிஷ்னல் டிகிரி இங்கே மார்க் ஷீட்ஸ் வந்து நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஒரிஜினல் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் அப்படி இல்லைனா ப்ரொவிஷ்னல் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எலிஜிபிள் அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அது ப்ரூஃப் அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் படித்தவங்களாக இருக்கணும் ஆர் இந்தியா ஆர் அப்ராட் எங்கே வேணாலும் ஆனால் அது ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டிஸாக இருக்கணும் சாய்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் எங்கெங்கே சென்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ நம்மளோட அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து நம்மளோட நியரன்ஸை பொறுத்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து எல்லா கேண்டிடேட்ஸுக்குமே அப்ளிகபிள் தான் இங்கே வந்து எந்த ஒரு கன்செஷனுமே இல்லை எக்ஸாமினேஷன் பீ ஃபீ வந்து கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அக்செப்ட் அவங்க வந்து அந்த டேட் சொல்லியிருக்கிறதுக்குள்ளே கொடுத்துடணும் போத் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் ரெண்டுமே நான் ரீஃபண்டபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இன்கேஸ் நம்ம ஃபீஸ் ஒரு தடவை பெய்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி அது நம்மளுக்கு ரீஃபண்டட் கிடையாது அப்படின்ற அந்த ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் த கேண்டிடேட்ஸ் அப்பியரிங் சிக்ஸ்த் ஜூனியர் அனலிஸ்ட் ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக் அனல எக்ஸ் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஃபுட் அனலிஸ்ட்டுக்கு சேம் தான் அதே மாதிரி டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே அதே தான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே இல்லை மேலே சொன்னதே திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க இதே வந்து ஃபுட் அனலிஸ்ட்டுக்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மேலே சொன்னால் அதையே தான் திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒருத்தவங்க மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் ஃபுட் அனலிஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அது ஒன்லி ஒன்ஸ் மட்டும்தான் இன்னெல்லாம் நீங்கள் ஃபுட் அனலிஸ்ட்டுக்கு டேரெக்டாகவே உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸை வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிக்ளரேஷன்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு லிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி கீழே கொடுத்துருக்க லிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களோட கொரீஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு கிளாரிஃபிகேஷன் அப்படின்றதுலையுமே நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ டீட்டெயில் சிலபஸ் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணி இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கும் டபிள்யூ 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 டாட் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஃபியூச்சர் இன் ஃபியூச்சர் ஃபுட் அனலிஸ்ட்டாக ஆகிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பார்த்துட்டு எலிஜிபிள் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுங்க தேங்க்யூ